マヨネーズはサンドイッチの子でマヨネーズ。普段は朝ご夫婦で入られてるんですね。朝一番はね、そうなんですよ。ここに来るのがだいたい四時半ぐらい。1976年に創業しているので歴史は長いんですけど<笑>シッターとかね、アゾフィギの問題もあるしうちなんかね、ほんまに息子がしてくれるのはいいけど、うん、出していいかな思いながら<笑>もう私は70歳以上ですよ<笑><笑>
バッグの輪っか入るぞ。と言ってて息子に。あの芋とか、えー、とクリアンとかな,なんかやってるんですけどね
はい80ぐらい入れて。
おはようございますサンデーパンダですいつもありがとうございます4色2枚切り8色ですねはいこれはね、テリを出すためにのってる。
吧。ちょっと過ぎぐらいかなおはようで130種類はいすごい多いってよく言われます
ちょっと。ちょっと。ちょっと。ちょっと。ちょっと。ちょっと。ちょっと。ちょっと。ちょっと。ちょっと。ちょっと。ちょっと。ちょっと。ちょっと。ちょっと。ちょっと。ちょっ
揚げたてで美味しいです。はい。はい、ランチですので、少しまで言ってお願いします。ありがとうございます。はい、いつも通りお切りします。いつも、うん、お待ちくださいね。お店が開店した頃から、米よりパン、パン食で生活しとるから。今はアンデパンダさんで生活してるみたいな。何をいつも変わるんですか。これ、これと昼ご飯。ですのでね、横開けております。ありがとうございました。ありがとう。いや、その頃、パン屋さんって一軒しかなかったんよ。だけど、ここの味がね、口の中が馴染んでしまって、ずっとここで。みんな親しみやすい店員さんでね、一週間に一回来るのが楽しみで来てるみたいな。ありましたはい。パンが大好きなんです。もう何もつけずに焼かないでこのままいけます。一人で全部そのままいただきます。もう焼きたてなのでふわふわです。
焙煎玄米がブレンドされてるんです人気で3本とも今日はご予約いただきましたスネークが焼き上がりました。ふんわりしてもっちりしてる。ここのね、カツサンドとかめっちゃ美味しいね、はい、今日何買ったんですか今日アップルパイとね、カツサンドと野菜サンド、はい、早起こへんかってないね<笑>ありがとうありがとうございますいただいた時でパクッと開くようにご焼き上がりましたありがとうございます。ね
そうでしょ、うん、美味しかったじゃんね食べたら美味しかったねこれ美味しいよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。お風呂大丈夫ですか？焼き立て柔らかいですのでね、お気を付けくださいね。ありがとうございました。これこれです。生クリームアンパン。生クリームアンパン。あ、そうなんですね。でも結構変わってましたよね。<笑>今日はいっぱい食べました。えー、おかず系もあの甘いお菓子系のパンも、はい、どっちも美味しいです。こんにちは。ありがとうございます。<笑>子供がすごい好きなあの栗あんパンと新しいなんか味噌カツのなんか美味しそうだなと思ってクルワッサの中がね季節季節で変わるんですね変わると長いんですか10年以上あ、10年以上はい<笑>変わるんですね新商品がチョココロワッサンだったのが栗になったりとか、うんうんはい、サンドイッチもなんか時々今日みたいに新商品が出たりして、うん、リーズナブルでとっても美味しいのでいいなと思ってます<笑>この辺は国内のアンティーク屋さんから買ったものとかですけどこの辺もみんなアメリカのオークションから買ったあ。
でお預かりしますね。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。してたんですけど、その時に研修生で入ってきて。みんな、なんか、あの、高校の時。熱血バレエ部やったから、本庄はあるから。うん、話いただいた時に、夫婦でやろうかってなって。飛び込んだわけですよ、パン屋に。あ、パン屋に。はい。
ツロバターと生クリームとお砂糖で作ってるんです。これ手作りだ。そうこれ手作りなんで。手作りもうち手作り。かぼちゃのクリームか。かぼちゃのクリームか。予約してくれる人もおる。ネギと筋肉と牛肉と両方入ってるんですよ。筋肉と牛肉も。そう、たっぷり。できないけど、俺24時間発酵させておくんですよ。種ができるんで、まあ、天然工房食パンっていうのがあって、小麦の風味をこう際立たせて、で食感もちょっともちっとも弾力のあるような。さっきやったの。
のほらお母さんが作ってくれるんですエビカツは違うけどこのヒレカツね
やっぱ釜の中でもう一伸びできるパンがね。そうそうパン屋やからねそのパン生地では負けたないっていうね。
そうだよ僕もハードトースト。
。はい。ありがとうございます。はいすごい美味しいんや、この生姜あ。そうなんですか。で、カレーパンがまた美味しい。カレーパンが美味しい。美味しいや、クリーム。みんな喜びます。ね、肉を持って。スーパーの食べられへん。すごい美味しいですよ
<笑>お母さん見てください。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがと
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがと
これとこれはい別で,別で行きますはいそういうつながりもあるんで。もちろんそうやけどまあ一般的に見たら仲はいいと思いますわ。
どうですかはいはい。はい、ありがとうございます。月曜はそうなんですよ、お休みいただいたんでね、<笑>あ270円です。全然ここ、あの、立てよう。
最初は何もできんかったんの、ほんまに。うん、でも今と使ってはね。あっちゃんの方が、あっちゃん、あっちゃんって言ってるけど、あっちゃんの方が、これうまかったりするんですよ。僕はどっちか言ったら、ま、正
たんです
自分だけ自家製ソーセージですか
でも
全然結構うん、うんまあ、できるだけあんまりそのなんていうか食感は柔らかくなるように小麦粉の量はちょっと減らしめではやってるんですけど、うん<笑>いやあのそこにねお店をしてまして、はいはい、でよくカレーを食べに来てくださっててあのものすごい美味しかってなんかカレー作ってもらえることとかあったらいいなってずっと思ってたから、はいはい、でちょっと作っていただけないですかみたいな感じでお願いして,、はい、してすごい好きなパン屋さんだったんで本当にオープンしてすぐぐらいから作ってそうなんですね、はい、<笑>お願いします<笑>お願いします<笑>それであと最後のごま。
と。この厚焼き卵とじゃがベーコンのパンがすごい好きでこれをよく買ってます、はい、ハムレタスもすごい美味しくて家族で食べてます、えーはいはいはい、結構頻繁に来てますあそうなんですか朝早かったらサンドイッチがギリギリまだあるので、はい、サンドイッチを買って帰ってます<笑>白のやつを三つ。
ここのパン屋さんよく来るの<笑>これ気に,気になる、気になるパンとかこれは、はい、トマトバジルあとは多分クリームパン食べるかなと思ってクリームパンとサンドイッチのパンを買わせていただいてます、うん、はい、はいまあ、食べたことのないものを買わせていただきましたメープルフレンチトーストクロックモッシュかなチーズ食べたいってことかいる食べるはい食べたい<笑>野菜でも果物でも何でもその工房できるんですよ季節によって掛け合わせたり、ね、お客さんにはそのこの工房っていうのはいちいち言ってないですけど微妙に変えていって、まあ、それがこう味に出てるんかなというのは自分は思ってますけど。
バジルとトマトのパンがあって、はい、和風のやつきなこのとあんこがあんこ入ってるやつお月様,、ね、あお月様だねこれクリームパンですかクリームパンがそうなんかこれクリーム入ってて美味しそうだったんでこれも買ったりみんな丸いパンだね手作りなんだけど手軽にこんな小腹満たせる感じのお値段だからいいかなっていう感じ3食パンでもいいんだけどいいコーヒー入れちゃおうかなと思って。<笑>これめっちゃ美味しいって家族に評判で、えー、すごい食感が卵がなんかふわふわでパンもめっちゃ美味しいと絶賛してましたもともと友達がすごい好きでおすすめしてくれて、はい、ここのパンふわふわもっちりしたパンが好きだったらすごい,すごい美味しい気がしますオリジナリティあふれるというかあんまり見たことない組み合わせの惣菜パンじゃないですけどかもある気がして美味しいなって思います、はい<笑>いっぱいあるので、次は違うやつ試そうかなみたいな。木曜、私サンドイッチ美味しそうでした。栗、うん、栗のアンパン。そうそうそう、美味しそう。かかいいちょっと後で気になって、買いました。ありがとうございます。すごいお客さんの量ですね。そうですか。なんか、そうか、ね、私がね、ちょっと静かだったから。今日は、うんうん、やっぱり常連さんとかもいらっしゃったりする。多いですね。なんか大体知ってると思うんですね。はい、だから、まあ、挨拶したり、まあ、予約してくれた、くださる方は結構、常連さんがほとんど多いですね。はい、若い人も、年配の方も、も結構幅広い気がしますけど、ね。はい。
なんかシラスの入ったホッカチャとこれ抹茶のクリームパン練乳が入った練乳パンなんですけどふかふかだけどちょっと噛みごたえもあって大好きで<笑>黒胡椒チーズかなんかって言ってましたねこれ初めてなんですよ時間帯が違うとまたできてくるパンも違うのでお昼食べてなかったんでこのパンをお昼にしようかなと、はい、卵と人参のサンドイッチが大好きなんで人参をマリネみたいにしてるんですけど結構たくさん入ってて野菜も取れてパンもふかふかで、はい、美味しいです美味しいですね,、はい、ね人気ですねそれとお値段もリーズナブルで美味しいです<笑>、はいねお友達に教えてもらって来たら美味しくてハマっちゃってちょこちょこさせてもらってます。サンドイッチの卵焼きが入ってるサンドイッチが大好きで、はいはい、今日はちょっと残念ながらもうなかったんですけど、えー、抹茶のパンとお姉ちゃんが好きなチーズのカリカリと新玉ねぎとしらすのフォカッチャだったかな、はい、どれ気になるパンはカリカリだけになるこの丸のとこねお帽子みたいなやつね、うん、おいしそう<笑>まあ美味しいのももちろんそうなんですけど、うん、あの買いやすいお値段でいっぱい買えるっていうでちょっと小ぶりだからいっぱい食べれるっていろんな味を、うん、ちょそうですね、24, 24の時にそのパンの道に入ったんで大学卒業して手に職をつけとけば何でもやっていけるかっていう感じでちょっとパン屋行ってみるかみたいなめっちゃ軽い気持ちで本当のパン屋のアルバイトで働いてたりとかそこで出会ってああそ,その時はまあ,あれだったの出会いやったんですけどはい、はい、で結婚して保育士辞めてでお店するって言ってたんで一緒にやらないって言ってたんですけど、はいまあ、だんだんやりってみようかなっていう気持ちになって、はい、もう一回パン屋さんに勉強のためにバイトに行って、えー、でお話しました、まあ、かった見たところがめちゃくちゃ忙しいパン屋さんのあのレコルトさんで取材してはったレコルトさんあそこでバイトしてえしごいてもらってめちゃくちゃ部活みたいでした超人やからそうそうそのおかげで私も<笑>はい、<笑>覚悟はしてましたけど大変ですよね、パン屋さん、全然飽きない、愛情の方がいて、<笑>私もめっちゃ食べますけど、あそうなんだ<笑>いろいろ種類あるんで、いっぱい食べてます。<笑>え<笑>夜の9時ぐらいまでですかうちの滞在がめっちゃ短いちょっと寂,寂しいんじゃないですかあもうあのゆっくりしますゆっくりしますお二人
で自転車で漕いでくるんですか。そうそうそう。左一歩で。ま<笑>あ、この日の感動。喧嘩してる日も。二人です。<笑>えー